那那些朋友们，呃，豪些是要入股的，他们提了很多好的意见，都被你们晃回去了。算了，你就不要倚老卖老了啊！哎，听着呢，小姐，这个咱们就是为客户服务的，你按照钱老板的意思再改改。业主可以愚蠢，但我的设计图不能愚蠢。抱歉，改不了。你等会儿啊。你说谁愚蠢呢？没错，说的就是你。你不是觉得自己很有想象力吗？你不是觉得设计图很好画吗？那好啊，你想装成什么样自己画去吧。你等会我打给你啊，张凯，你疯了！钱老板现在已经决定跟我们解约了，你就说吧，这事儿怎么处理？我只能保证我的设计稿符合专业。你可真是我见过的最顽固的设计师，啊！你处理事情的态度能不能柔和一点？就算你要拒绝他，你也给我委婉一点，好不好？我当然有跟他好好说过呀，可对方只会得寸进尺。拜托啊，我们这是服务行业，服务好每一个客户是我们公司的宗旨。我不管你是家装设计师还是建筑设计师，你都得给我把客户伺候好喽。这一点，如果你做不到，你的原则、你的梦想，那全都是假清高。如果自己都看清自己的话，那别人只会把你当成一个服务者。你记得你当初跟我说过什么吧？如果你拿不下这一单，你就离开公司。那，现在是你该兑现承诺的时候。不过，你要是求求我的话，兴许还有转机。
小江，你这是往哪儿跑啊？哎，你发这么大的火干嘛呀？我都跟你说了。那钱先生就是一二百五，你跟他计较什么呀？我当然知道，想要在这个社会上生存下去啊，是要做出各种妥协的。但是设计，一直都是我的底线。我逼我自己不要对那些不合理的要求妥协。也不要对那些动动手脚就能赚到的钱妥协。但是我现在不知道，我的这些坚持还有没有意义？可能我才是那个二百五吧。江天，你可能不记得了。但我记得很清楚，六年前，我成都的家装房子，为了追求品质，我托朋友从北京请了一个大咖设计。你那个时候大概也就二十多岁吧，你是那个设计的实习生，你跟着他来成都看房子。呃，厨房基本上就这样了，我觉得楼下的格局呢，基本上可以不变。呃，只是微调就可以了啊。呃，但是我喜欢养鱼，呃，要有一个放鱼缸的地方。呃，我们到二楼看一下。好，吴女士，请问你平时是不是很喜欢养花呀？嗯梁先生、吴女士，您看一下我们这个阳光房的设计。我们把阳台的面积扩大了，做成一个微型的阳光房，方便吴女士平时养花种草。你喜欢的。嗯。对，还有您看，这个放园艺工具的柜子呢，平时我们可以当做书桌用。阳光好的时候，看书也是很棒的。嗯嗯嗯。我知道，那个设计，你有很大的功劳。后来，每当我心情不好的时候，我就会去那个阳光房坐一坐，弄弄花，心情就会好很多。那个空间虽然不大，但是对于我来说，太重要了。也就是从那个时候开始，我觉得。家装设计是一个很温暖的职业。后来，我对他产生了兴趣，并且有了学习家装设计的欲望。知道吗？前几天报社记者采访我，说的就是这些。那天刘经理把我分配给你的时候，知道我有多高兴吗？不过，租你家的房子，去了一通应聘，那可都是巧合。所以说，你才会说咱俩有缘。没错。所以啊，江田，不要因为别人的过错苛责自己，要相信自己。在我眼里，你一直是最棒的设计师。我才不是呢。你是，我就是最好的证明。嗯，但丽通我是待不下去了，以后也没有办法再待你了。你辞职了？可以说是被辞职吧。那你都不在了，我也走。别呀。你别为了我放弃你好不容易争取来的工作。
你好好做下去、啊。我去立通上班，就是因为你才去的，你都不在了，我还待着干什么？不干了。不是你刚才不是说你来立通纯属巧合吗？骗你的。老狐狸。其实我不该妄想能在机场等到你。以你的性格，怎么可能会原谅我呢？我已经到北京了。虽然你应该不是很想听，但我还是要对那天我说的话说一声对不起。是你让我变得越来越好。如果不是恋人。我们应该能成为很好的朋友吧？你放在我家的东西，都快递给你了，请查收。小天，再见。买什么呢？这么大一箱子。学会嘛？怕什么？聚呀、啊，就当出去散散心。他
他们又不知道我回来了，而且好多高中同学我都不记得名字了，不想去。他们怎么不知道你回来？我前几天我还在群里发消息告诉他们你回来了呢。你都看着我干嘛呀？我就是觉得你多少天没出过门了，不是在床上就在沙发上，你就恨死在沙发上了。我觉得小小说的对。你还是出去见见人吧，没日没夜的睡，迟早要睡出病来的。你不用担心我，真没事儿。我这两天在思考，我接下来路要怎么走。你自己看看。啊？你能不担心吗？你看呀！哎呀！你们俩是不是觉得只要我参加同学会，就能证明我没事了？嗯。两位这边请。去吧去吧，哎，这美女好眼熟啊！你姐啊，你一个人傻三年啊！仔细看看，这江甜吧？江甜，哎呦，我的妈呀，真是你啊！你说她毕业去北京后这么多年，每次聚会你都不来，难怪我认不出你。这不都来了吗？哎，同学们都安静安静安静啊！你们看，这是谁？都站得出来吗？还，哟哟，江甜，这是江甜啊，应该是，有点尬哈。你看，同学们都想着你呢。哎呦，真是江甜，真是江甜。别站着了，坐会儿吧。赶紧赶紧赶紧赶紧，走走。还真是江甜。叔，你这么瘦，好羡慕你啊。坐这儿，都坐吧，快坐吧，快坐吧。江田，你今天怎么来了呀？好久不见了，就是怎么样啊？人忙着北京挣钱呢。这赚钱重要，这同学也重要嘛，是不是？同学就是啊，就是啊。行了行了，大家都安静一下啊。人家江田大美女啊，可是特意从北京赶过来参加我们十周年的聚会。江田，你不得说两句啊？对，说两句，说两句，必须说两句。这么多年没见了，说两句，说两句。这么多年没见了，说两句说话。各位好久不见。说真的，我也不知道该说什么。你这怎么还害羞了呢？你上学那会儿可不这样啊！你上学那会儿，你看都老同学了，想说什么就说呗。啊，对，是想说什么就说。既然迟到的要自罚三杯。那我就说一些客套但又真心的话吧。哎，行。哎，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个。来一个，来一个。行了，是。这第一杯，祝各位已婚的，家庭幸福，生活美满。没事儿。这第二杯，祝各位当爹当妈的孩子们，吃嘛嘛香，能够健康成长。哎，你们听，你们听啊，这北京时间待的长了，就是不一样啊。这一说话就是北京味儿。行了，蒋田，会不会说苏州话了？哎，你啥意思啊？哎，你让人把这第三杯给喝了嘛。这第三杯，祝各位未婚的。单身的，离婚的，离婚的，不好意思啊，来晚了，来晚了，不好意思、啊。老周，老周啊，来，坐坐坐，你怎么才来呀？就是，你上来放我鸽子。哎，上回我老婆运气，脾气大着呢，她不让我出来，我哪敢出来？来，你喝，我我我开车。老周，你不是说你不来吗？就是啊，啊，又上来了。啊。
他说他不来的，但他今天来了，他就冲你来的。嗯，你想多了。我在恋爱这根雷达上什么时候出过错？那男的都不靠谱，与其找个新的，不如找个知根知底儿的。哼，你找个什么？累。老周现在还单着呢吗？单着了吧？不许，一会儿就不单着了。啊？我也不知道。来来来来来，咱来一个，来来来，来来来来来一个，来。哎呦，好久没见了，我还以为你不喝酒呢。哎呦，头晕。哎，欣欣，我上次让你买的那个医疗险没错吧？要不你说你那个囊肿怎么办呀？你那保险能给你报多少钱？哎呦，可不是嘛，幸亏当时听你的了，我跟你讲，要不然光靠一个保险哪行啊？哪天去吃饭？你说，你说，你说，要不然我们什么时候知道我们自己身体出问题啊？我们不可能天天去做体检的，你不买这医疗险怎么办呀？我们还这么年轻，身体好着呢。对你才十八，我年纪不小了。哦，也是哦。小王，你们家老二买保险了吗？他们学校给买呀，一定要自己再买一个儿童意外险。你知道为什么吗？为吗？你们家还是个男孩，淘气着呢。万一真要出什么状况，你找谁哭去？也是。那我家儿子是不是也得买？对啊，早就该找我买了。也得买一次。回头我把资料发给你们，肯定给你们走内部价，打折的那种。打什么折啊？多少折啊？五折啊！不是，真的得买起来，我跟你讲。江田，你没事吧？没事儿。你这是越来越好看了啊！你倒是老了不少。嗯，操心嘛。你平时工作那么忙，有没有买商保啊？我这有款重疾险，特别适合你。给你走内部折扣价，这种一般都没用。十个人里面有几个真的会生病？你治点儿，别乱花钱。也是啊，你肯定都在北京买过了。嗯，你这次回来干嘛呢？工作呗。哦，对，你是学设计的是吧？刚好我们家要搞装修，咱俩联系联系呗。你要装房子？对呀，我妈年纪大了，想说把家里重新装一下。那正好，咱俩加个微信吧。来来来来，哎，我也得加个微信。哎，我们也加一个。哎，我家刚买套房子，正需要设计呢。我跟你说，到时候给打个折。加一个，没问题。来，扫一下，扫一下。人家可是北京大设计师。扫一下，扫一下。是呢。来来来来来，你一个人能搞定他吗？没问题。行，那我先回去了，回头你们来找我啊。我已经叫了啊。啊，行，放心。哟，江天没事吧？没事，没事，没事。行，那一路小心啊！我们走了，走了，行行行别照顾他啊！我们走了啊！嗯，拜拜。哎，我送你们。好啊，那太好了。来，来，哎，先走啊。嗯，来，小小你。小心哦，小心小心！放下。王凯，你去哪儿啊？我送你。啊，哎，不用了，车到了，拜拜。王科涵高中时候喜欢你，你不知道吧？别瞎说！嗨，他听不见，他睡着了。你最近没想见啊？别提这个，我头疼。你说话怎么跟我妈一样？你自讨没趣呗。开车。是这吗？对，就是这这小区
。你待会儿把他送回家之后给我发个微信啊。知道了。黑灯瞎火，你不许趁人之危啊！要不你开吧，我这个车也挺简单的，这个地方走了，拜拜。周叶文，江田现在恢复单身了，你俩不准备再试试？不是，我就想问你，你谈了这么多段感情，哪一段是你最难忘的？男人果然是会选择初恋呀！不是，你别捕风捉影了，都这么多年过去了，好马还不吃回头草。我就等着看你啪啪打脸吧！我告诉你，这件事情就是当局者迷，旁观者清。张田现在虽然又失恋又失业，但是以他的性格，他应该还是会回到北京的。那里毕竟有他这么些年打拼下来的事业基础。留给你的时间不多了，你要对自己坦诚一点，别再错过了。说什么错过呀？他要想走。谁拦得住？王阿姨，哎，你在干什么呀？你不会想要种菜吧？啊，不是不是，我看你们家啊，绿植挺多的，就是没什么花儿。我想在这儿啊，垒一个花圃，种点花儿。哎，我之前跟你爸商量过了，他同意，就是没来得及告诉你。你觉得怎么样啊？你要是这么垒这个花圃，可能会影响这边过人呢。而且这个区域不太适合种花，因为阳光照不到这儿。你要实在想种的话，种点喜阴的植物吧。对对对，我研究研究。你能不能？没事儿。哎，小静小静，哎，说完说完。哎呀，我最难受了，留一半的话。没事儿，你想种什么就种什么吧，反正过两天我就回北京了。啊，你回北京？为什么呀？只是可能，还没有最后决定呢。我这不是失业了吗？总得继续找工作呀。那干嘛非得回北京呢？就算在苏州找不到合适的，你可以单干啊。哎，我听胡老师说过，你们设计师到了一定的阶段。就得要自立门户。你不想我回北京？不想。为什么呀？我走了，你就不用搬家了，而且也没人干涉你，你一个人住在这儿，想干嘛干嘛，不好啊。小江，我跟你在利通虽然干的时间不长，但是也学到不少东西。嗯。可能你觉得我这把年纪了，还想继续干这行，有点异想天开。但是对我来说，我这后半辈子就有了第二种可能。我不想你离开，我想继续给你当助理
。吴阿姨啊，嗯，可能我没有能力再继续带你了。我自己都没有想好到底要不要留在苏州，就更没有想好有没有这个能力单干。而且，即便是我以后想要招助理的话，我也想招一个专业技能达标的助理，在工作上也能给我帮把手。好，扫一下。走吧，慢走啊。哎呀，不好意思啊，小姨，平时都是老郑算账。今天他临时有事儿，没关系，你账面简单，好处理。出来吃饭呀，有女孩。你要确认什么？生蚝不看挺肥的吗？这个。我我我我我，看看他卖的好不好。你们家生蚝新鲜吗？有没有什么其他的？啊，我们这边都是新鲜的食材。啊，我推荐您可以来一段我们招牌四谷牛排。四谷牛排挺贵啊。哎，是啊，那么单点的话。对。也可以，我们这边也有套餐。我这你这套餐里面有没有那个含糖什这就是你说的女孩儿。我们这边都是有的。王珂涵，拜托我做完的绝。这前菜都都包。我也没办法呀。对。你要是没感觉，当同学聚会好喽。你这样吧，我再看看，一会儿再喊你啊。好，可以。大忙人，嗯，先别看手机了，吃点什么？哎，点好了。我们还没点呢，听你这口气，想请我们吃饭了。我可请不起 ，A 嘛。是吗？我们俩可都是拿死工资的，你好歹怎么说也是个大老板啊！我店里生意也不怎么样，勉勉强强。哎，那你买保险了吗？像你这种工作不稳定的，我这有一份特别合适你的保险。那什么，我我买过了，我有有有,有。不一样，这商险跟你那社保怎么能一样呢？像你这种工作不稳定、收入不稳定，就得办那种理财险。你可以办那个长期、短期的都可以，还有你这父母年纪大了，得给他们买那个大病医疗险，包括我这边的补充医疗也还不错，你都可以考虑一下。嗯，那什么，我父母离婚了，不在当爹，我那个店也不是自己的，看来是没什么必要了啊。好，好，好，那别说了，你这你见着谁你就聊什么保险，我请客啊，今天啊，对不起，对不起，我的锅，我的锅，我这不是。哎呀，职业病就不能放过任何一丝机会。我最近业绩压力也确实也挺大的，我们家就我一个人挣钱。哎，有时候还是挺羡慕周叶文的。我有什么可羡慕的？你多自由自在啊，不是什么人都可以想干什么就干什么的。哪那么夸张？真的呀？你忘了他上高中那会儿，正上着课呢。招呼都没打，拉着江田就出去了。回来的时候罚站了一天。有吗？嗨，我怎么不记得？这种事儿你都不记得 ？A B 上，三 A 等于。你是是不是哭了？出什么事了？哎呀！江田，你来回答一下。江田，我教你呢。啊？怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？出去哪儿啊？周叶文，江田。哇塞！我靠！难忘的在眼前，映红里的笑脸。经过这世间，我们忽然遇见。就任命运改变，这样的世界，我们发现彼此爱纯真的双眼。经过这世界，我们的相恋为爱情远离流满面。这样的世界，我们每天拥
愿一起面对，值得留恋。王可涵怎么样？你什么意思呀、啊？这，我说你是不是诚心的啊？是谁让我坦诚点啊？不要错过了。那你要坦诚吗？我，哎，炸我是吧？我会上你的当。那个，你过两天到你姨妈家去一下吧。你姨妈听说你回来呢，要请你吃饭。哎，我也去，去吧。姨妈？啊。我记得咱们两家好像很多年都没有联系过了呀。他怎么突然找你了？他好像是有房子要装修，哎，向你请教一下吧。好。哎呦，甜甜来就来了，带什么东西啊？那我叫你们过来吃饭，你爸非要亲自下厨。准备吃饭了。哎，我姨夫呢？打了一夜的斗地主，到现在还没结呢。哎呀，哎呦，甜甜，哎呀，我们的高材生回来了，欢迎欢迎，热烈欢迎。姨夫好。老姜都忙了一上午了，你说你现在才醒，你好意思吗你呀？行行行。我刷个牙洗把脸啊，快点，赶紧坐。哎，尝尝。好了，来了来了。这个松鼠鱼，来都来吧。你坐坐，那你辛苦了啊，来了辛苦了，不辛苦。甜甜，来来来，我来。哎呦，甜甜啊，你说你从北京回来也不上姨妈家走走，是不是心里没我这个姨妈了？没有，这次回来有一些琐碎的事儿，没顾得上。我给姨妈赔不是，啊，看看我们甜甜还是懂事的，懂事懂事，甜甜最懂事了。这这这，这是青菜炒百合。嗯，行。哎呀，我说啊，口味不错，老姜的手艺还真是不错。那姨妈，哎，你这不是房子不是要装修吗？哦，对了，说正事儿。甜甜啊，你爸说你从北京回到苏州工作了，我一想，正好啊。你哥，他这不是要把我们老两口的房子重新装修一下吗？找你来正合适，一家人多实在呀，是不是？姨妈，你想怎么装呀？我这不是个学区房吗？你外甥以后上学啊，肯定要长期住在我这儿的。他现在还小，还好说，等大了，我这个户型肯定不够的。空间确实是拘促了一些啊。是啊，是啊。哎，先吃饭，吃完饭咱们好好看看房子啊！哎，建国啊，嗯，闺女回来了，你好享福了。<笑>来，咱们来来一个，一杯，来喝一个。干干干！我妹妹走得早，没想到闺女的福啊。甜甜，你可不能忘了你妈妈啊。嗯，哎呀，大家难得聚一次，这些伤感的事儿啊。就别提了，哎，甜甜，吃菜啊，吃菜吃菜，哎，哎，姨妈，嗯，你
，你看一下，这两个地方是这个客厅的牙口，把它退掉以后，这个客厅会变得更宽敞。这个阳台的窗户，如果你喜欢，也可以全部变成落地窗，这样整个屋子会变得更明亮一些。哎呦，我们天天就是专业，你妈完全放心把房子交给你设计。哎，对了。你哥和你嫂子刚刚买那个毛坯房，过几天你要是有空，我带你去看看。嗯，和我这房子啊一起设计好了。好，等看完新房子，我再一起给姨妈报价。报价？报什么价？设计费，还有整个装修的报价。哎呦，天天，你给你亲姨妈家设计房子，你还要收设计费呀、啊？你放心好了，你妈到时候肯定会给你包个大红包的，不会让你白干活的呀。啊，谢谢姨妈，大红包就不必了，你还是按照规定给我设计费吧。您放心，我会给你优惠的。哎呦，你这不就是画画图的事情吗？你说一家人收钱多伤感情啊！本来你表哥都说好的，说找一个设计师来给我设计，我给他推掉了。特地喊你过来，可是姨妈，我就是靠着这双手画图吃饭的，就是因为是一家人，才需要提前把钱说好，别以后大家心里不痛快。是你爸爸在群里面跟我们说，你刚刚失业，问我们有没有房子装，我这才推掉别人，找你过来的呀。你这孩子怎么这么不知好歹呢？我爸说我没活干，你以为呢？对不起啊，姨妈。如果你想让我免费装房子，这活我干不了。珊珊，最近睡眠好吗？好久没跟你说说话，看到你签名里写着正能量的话，越活泼越难过吧，越洒脱越放不下，承认后情绪总反着表达。几杯荒唐以后，你说。走着走着，怎么脚步渐渐慢了？忙着忙着，怎么生活变得拖沓？街角的酒楼推倒了，怀旧的人住在热闹繁华的大厦。觉得累就停吧，忙着忙着迷失了就安静一下。繁华的大厦不会塌，每一个人三餐一宿都会。中学会了强大。